。你有用钢笔写过字吗？最近几年，钢笔这个百年文具又开始重新流行起来，有台湾的品牌甚至因此打入了国际。而这个插电成为时代眼泪的钢笔，到底是在红什么呢？今天就让我们一起来聊聊钢笔吧。Hello， 大家好，我是志奇。说到钢笔哦，有些人的印象是很少人用又很贵，另外还有一个印象是比较老派。没有错，钢笔确实是具有相当历史的文具，从第一支使用的钢笔发明至今已经超过了140年了。而且就算过了那么久，钢笔的价格还是比原子笔高出了一截。而在这个过程当中，钢笔差一点就要成为时代的眼泪，历史的回敬。但神奇的是，他后来还是找到了自己的定位。虽然跟原子笔相比呢，它还是比较小众哦，但钢笔的拥护者。们都非常死忠，只要买了第一支钢笔，就会像掉入一个大坑一样，越来越喜欢。究竟钢笔有什么魅力？为什么可以重新红起来呢？如果现在想要入门，最便宜的钢笔是多少钱呢？在正式讨论这些问题之前，按照惯例，先让我们来一段工商服务时间。生活在台北的你，这几年印象最深刻的改变是什么呢？是希望追求居住正义而新建的社会住宅，或是台北市推动的有线电视分组付费，还是为了推广低碳交通而开始逐步上路的电动公车？今天要跟大家分享的。台北城市博览会就是台北市政府想要邀请大家，透过展览从不同面向一起看看台北的成长与变化。展览以台北的未来为主轴，规划了三大展区，并且由永续发展、城市再生、打开台北共融社会、创新创业、智慧城市六大主题。这场台北城市博览会将于八月二十七日到九月十一日在花博纪念馆举行，周边还有市集以及各种精彩的展演，又吃又玩。有兴趣的话，快来参加二零二二台北城市博览会吧！虽然我们这一集是要介绍钢笔哦，不过或许先介绍原子笔，可以更帮助大家理解什么是钢笔。原子笔主要使用的是油性墨水，它在填充这个油墨的笔芯前端安装了一颗极度微小的坚硬圆珠。我们常听到的 0.7 啊、0.38 这些数字，其实就是在说这个圆珠的直径有多少公里。而我们在实际写字的时候呢，这个圆珠会滚动，笔芯管内的油墨就会顺势的滚到纸上。所以原子笔的英文呢，称为是 ballpoint pen， 也就是这个。个圆珠笔，而至于钢笔呢，则是使用水性墨水，笔尖是一片切缝的这个金属，是利用毛细现象将水性的墨水从笔尖的这个缝隙导到纸面上。那虽然现在看起来钢笔是比较贵的东西哦，但它发明的时间其实比原子笔还要早很多。而在二十世纪的前半段呢，钢笔都是人类的主流书写工具，许多钢笔爱好者也认为呢，那个是钢笔的黄金年代。早期西方人如果要写不能擦拭、修改的正式文件，早一点点可能会用鹅毛笔，之后呢可能会用沾水笔。而这些笔的共通问题是，它没有储存墨水的功能，因此呢你总是要带着一罐墨水才能够使用，非常不方便。而钢笔发明之后，人们终于可以不用带墨水，就可以随时书写了。但早期的钢笔很容易一次会滴下太多的墨水，毁坏文件。当时有个叫做威迪文的人呢，因为钢笔漏墨、哦，导致了错失订单，让他下定决心要制造一支实用的钢笔。他后来不仅做出来了，还在1884年以自己的名字创了一间钢笔公司，也就是现在我们所知的钢笔品牌威迪文。嗯，这人哦，光是听名字就觉得他是生来做钢笔的了。在威迪文之后呢，各个钢笔厂牌如雨后春笋般冒出来，而其中最有名的是乔治·派克，在一八八八年创立的派克。他不仅改良了这个笔舌，让钢笔更不容易漏墨。派克公司还使用了各种材料制造钢笔的笔身，代表作呢就是派克五一这支笔，用树脂玻璃，也就是今日所称的这个压颗粒来当笔身。而在二战时，这算是一个崭新的材料，一般呢都用在战机的这个挡风玻璃或是鼻锥之类的地方，用在钢笔上。上面当然就非常的潮，不过说到这里哦，在二战的时候，钢笔也第一次进入了它的黑暗期。在二战的时候呢，当时可以制作笔尖的金属几乎都被拿去做战争物资了，而且许多国家都遭受到轰炸，不少钢笔厂的这个厂房在战火当中消失。而随着战争结束，民生的需求慢慢回升，钢笔的材质跟设计也有不同的样貌。不过这个钢笔呢，就出现了一个强劲的对手，那就是刚刚讲到的原子笔。现在使用的原子笔是由匈牙利人比罗兄弟在一九三一年发明的。一九四一年，他们为了逃离纳粹统治，逃到了阿根廷，开始在阿根廷贩售笔罗。
左币。所以在南美的一些地区呢，还是会把原子币称作是 Bero。那虽然这个原子币在二战之前就发明了，但早期相当昂贵，一直到法国公司 Big 呢跟这个比罗公司购买专利之后，才在一九五零年制造出了 Big Crystal 原子币。当时一支钢笔可能要差不多十美金，但同时间呢，这个 Big Crystal 只需要十九美分，价格差五十倍。而此后平价原子币直接改写了人类的书写历史。除了便宜，原子笔还解决了钢笔的许多缺点。首先，钢笔并不耐摔，尤其如果摔到这个笔尖的话呢，会直接报销。但原子笔比较耐摔哦，就算真的摔坏了，也只要换一支就好，反正它也很便宜。而再来呢，钢笔使用水性墨水，这个墨水它的消耗速度很快。而且如果不盖盖子的话呢，笔尖还会干掉。相较来说，油墨的这个原子笔呢，完全都没有这些问题。那虽然原子笔带来了手写革命哦，不过到了一九七零年，钢笔在美国开始被视为是高品质的书写工具。而到了一九八零年代，这股钢笔风潮也席卷到了欧洲，许多撑过来的笔厂也在这个时候呢，逐渐的走出了黑暗期，迎来了新的爆发。相较而言，台湾的钢笔热潮似乎来得比较晚一点点。二零一三年，缠绕画或秘密花园着色本之类这个绘画方式已经开始在台湾流行了，而后来也有越来越多人开始着迷在。个人风格更强烈、更自由的手写字，同样呢是二零一三年哦，著名的脸书钢笔社团“钢笔旅鼠本部联”呢，终于成立了。而从那之后，适合手写的钢笔在台湾的销量就开始突飞猛进。关于钢笔为什么会突然红起来哦，比较主流的猜测是，很可能跟社群平台的流行有关。当时大众已经逐渐的习惯智慧型手机，网络也开始进入了四 G 时代，拍照、上传、打卡变成了非常方便的事情。而这个时候，能够展现自我又具有特色的绘画与手写字，开始成为了一种还不错的选择。而且很多人都表示哦，钢笔这种东西真的是一个坑，只要跳进去，忍不住呢就会沉迷。为什么会这样子呢？这边可能有两个原因。第一个，钢笔的笔尖是打磨过的金属点，它跟纸张接触啊，摩擦的触感，跟我们习惯的原子笔很不一样。有些人觉得钢笔比较好控制，而且呢，不同厂牌的钢笔笔尖的写感也不太一样，出水大小也不一样，可以依照自己的喜好挑选适合这个人的钢笔。而再来，钢笔可以使用一罐罐的钢笔墨水，颜色选择很多，而且更换很简单，所以特别适合依照个人的心情用不同的墨水来写字。而最后，只要不要摔到笔尖，一支钢笔用超。超过十年以上往往不是问题，所以虽然一支钢笔感觉很贵，但长期来看可能就比较还好。而在这一波的钢笔风潮当中呢，全台各地不止出现了许多的钢笔店，还有许多台湾的钢笔品牌搭上了这一波热潮，甚至红到了世界去。比如像是三文堂就是一个有名的例子。其实台湾很早就有自己的钢笔品牌。1 9 6 0年代，台湾三大钢笔品牌是 SKB、铁力士与比斯麦。其中呢 ，SKB 更有着自制笔尖的这个技术哦。不过，随着环保的法规变严格，台湾人呢也逐渐的改用原子笔，而这些品牌相继消失，就连 SKB 也停产了钢笔。但这个时候，台湾其实还是有一些代工厂能够制造钢笔，而这些代工厂有一些呢也会开始自创品牌。到了2000年左右，天意与 Opus 88等本土品牌开始创立。不过，真正打开国国际视野的仍然是三文堂。2010年，三文堂结合了过去的代工经验和全球网友的意见，打造出了 Diamond 530这款钢笔。当时还没有正式发售，就拿到了德国红点设计奖，在全球的笔友之间一炮而红。国外最大的这个钢笔网络论坛之一呢 ，FPN， 甚至为了三文堂特别开了一个专区。而在那之后，台湾的钢笔厂也各自找到了独特的定位，其中也有一些是针对新手但坚持使用德国笔尖的入门钢笔。好的，那说到这里啊，如果我想要入门钢笔的话，可以怎么开？始？是挑选呢。第一哦，钢笔笔记的粗细呢，主要会区分成细字的 F、中字的 M 跟粗字的 B。一般来说，欧美品牌的钢笔呢，出水量大，笔记较粗，适合写英文；而日本钢笔呢，笔记比较细，写感呢有摩擦感，适合写汉字。所以一般会建议哦，平常都拿原子笔啊，或是中性笔的这个初学者呢，先以日系的 F 或者是 M 尖，或者是这个欧美的 F 尖为主。而第二，确定自己的预算，其实呢，只要用三百元就可以买到不错的入门钢笔。但如果你的预算有三千元的话呢，能买到笔，质感当然就更好，写感也会更独特。第三，要买人生中第一支钢笔的话呢，建议去钢笔店试写，店员不但可以依照你的预算跟需求，帮忙挑选适合你的钢笔，通常也会教你怎么使用，更能够让你在店内试写钢笔，挑出自己喜欢的笔再来购买。
。在影片的一开始呢，我们有提到钢笔是一个已经发明超过一百年的书写工具，所以呢，在这个世界上面有许多老笔的存在，甚至你自己家里面可能也有长辈放了几十年都没有写过的钢笔。那这些笔虽然放了很久，但只要经过适度的这个整理跟清洁，很有可能它还是可以用的。那不管是直接拿这些老笔来写，又或者是直接买新的钢笔来写字，我们觉得最有趣的就是有一种复古跟过去的时代产生连结的感觉。那当然，如果手上用的这支笔是从长辈那边拿到的话，感动可能会更加强烈。不过这边也想要顺便提醒哦，老笔的维修保养啊、价值鉴定又有一大堆的学问。如果你是相关知识还比较少的新手，又想要买老笔回来写的话呢？记得多做点功课，以免吃亏哦。那最后想问大家，你对于钢笔有什么样的印象呢？哎，我觉得是一个很贵又难用的老派东西。B， 我觉得是一个艺术品哦，看看就好，但不会特别想要去尝试。C， 我觉得是一个很迷人的书写工具。有机会的话呢，想要入门看看。D， 其他欢迎留言告诉我们你的想法。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎发出去，让更多人知道钢笔的历史与入门方式。此外呢，也可以点击这个地方看看底片时代和香水的相关影片。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。